Hello, hello. How are you? Good evening. Hi. Mm. How are you today? Fine, fine. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Everybody. Welcome. Welcome. It's good to see you once again. It's nice to see you as well on time. Sorry, I had uh, to drink some water since I am I have been drinking some tea, lemon tea for my throat. What about your health? Oh, I feel terrible. horrible. Terrible, but I am drinking a lot of and taking drinking or taking a lot of pills. Look. A lot of medicines. A lot of medicines for um in order not to miss the class, right? Para que no nos perdamos. Wonderful. Yes. Thanks for your effort, Tishu. Thank you for appreciating. Yeah, thank you for your appreciation. Okay, I am also eating some ginger candies. Okay, they help a delicious, lot. Delicious, delicious. Uh, they eat a little bit. Uh, they are a little strong. Yeah. But they are delicious, yes. And they are really good for, for the throat. Mm -hmm. Nice. Welcome again. So we'll continue... Uh, with the uh, where were we last time? Wow. So if you look at my face like I am almost crying, it's not because I I I am mad at you. It's because you know I am not in my best condition. All right. Um. So I will probably be a little like a little down. Me van a ver como un poquito así, verdad? Like um. De caída. All right, but we're here to learn, and thank you for uh, for being here as well. Okay. Now, the simple past, the simple future. We already studied that part. Remember uh, the statement. I just had something to show you really quick because uh, for me. And in my in my opinion, the hardest topic sometimes para los que de, entre presente, pasado y futuro eh, es el pasado, es el presente. Okay, we have the simple present. Okay. Good evening, teacher. Hello, Ana Silvia. Good Sorry. Evening. No problem. Sorry, I don't hear. <laughs> oh, but now now can can everybody hear me? No, can... so, no, yo no podía porque ah. tenía conectado el Bluetooth. Entonces ahí ya no dice I don't hear. Ahí decía no oía. I didn't hear, ¿verdad? I didn't hear. Exactly, yes. muy bien. Vaya, y ahorita eso es lo que quiero enfatizar. Ya con el futuro, con que digamos will, ya lo hicimos, ¿verdad? Ya hicimos todo, el sujeto, will, más el verbo, ¿ok? Pero con el pasado tenemos que aprendernos los verbos en pasado, ¿verdad? And let me bring up something here. Solo déjenme tomar una, un ejemplo de acá. Ahí está. Ok. Mm -hmm. Mm -hmm. Aquí sí hay que aprendernos los verbos regulares o irregulares. Ok, um, so for simple present es lo mismo, la misma estructura que el pasado. Ok, ¿cuál era la única diferencia? Obviamente en afirmativo lo que cambiábamos era en lugar del verbo con S o ES, ¿se acuerdan? Que podía ser ES también. Ajá, lo único que cambia en pasado es que pongo el verbo en pasado, ¿sí o no? Ejemplo, yes. Yes. yo aprendí muchos verbos ayer. I learned a lot to verb yesterday. A lot, a lot of verbs yesterday. Nice. Si yo digo, yo hice la tarea, teacher. I did, I did my homework, I did teacher. The homework, muy bien. Si yo digo en presente, entonces digo, yo hago la, yo hago la tarea. I 
I do the I do my homework. I do the homework, ¿ok? Ven la misma estructura, solo que si es pasado, pues pongo el verbo en pasado. Si es de forma que... Affirmative. Affirmative, right. Vamos a verlo en negativo. Ok, lo misma, la misma estructura. Lo único que vamos a poner de auxiliar va a ser el... Das. El das es para presente. Das. Do o das, en, ajá, do o don, do o das, perdón, más el not. El present. Okay, es para el presente. Y si right. no, lo cambiamos para el auxiliar, para el past. Did. Did. Ok, did. entonces, did. ¿cómo dices? No, hice la tarea. I didn't, I didn't uh, homework. Did homework. Do the homework. Una vez I, más, digo, I, I, I didn't do, ¿verdad? Make Porque el do. did not. What is the, what is do or make. What is the correct? Or wait. To talk about see. homework, you use do. For homework, you use do. Mm -hmm. uh, Mm, sometimes there are several exceptions. Believe me, I have always had the same question. Siempre he tenido también esa duda y he buscado y créanme que me dice, okay, a grandes rasgos, to talk about generally, you can use do to make something that uh, it's not, it's probably not physically. You don't manufacture something. Cuando no manufactura algo, por eso... Todos dicen, esto fue hecho en China. ¿Cómo, cómo dice ahí? Made in. Made in, ¿verdad? no madre, ¿verdad? <laughs> Made in China, all right? Hecho en China, ¿ok? Aunque ese, pues, ese es un participio ya, o sea, hecho. Hice, ajá, es made, pero el pasado de did, ¿ok? Es didn't do, ¿verdad? En negativo, didn't do. O sea, que el verbo, como les dije, el verbo... En base form, no lo cambiamos, ¿verdad? Siempre lo mantenemos. Solo decimos did not go. Yo no lo hice, yo no hice la tarea, entonces decimos I didn't, I, I didn't do, do the homework. I didn't do my homework. Exactly. Ok, vamos a la pregunta. Oh, acuérdense, ¿verdad? En presente es el do o el das. Ok, now, en past... La misma estructura, si ven aquí, del mismo simple present es la misma estructura. Solo que cambio es el... El auxiliar. El auxiliar por el did. Not, that's it. Eso es todo. ¿Ok? They, those, whose jacket do you wear? ¿De quién ocupaste? ¿De quién era la chumpa que ocupaste? Whose jacket? ¿Qué chumpa usaste? ¿O ocupaste? Did you. Did, ¿verdad? Did. Aquí le pongo el did y ya lo hago en pasado. Yeah. ¿Se fijan? The did same you. structure. La misma estructura. ¿Ok? Um, hmm. Hay expresiones también que, que ocupamos el there is, there are, ¿sí? Ahí ocupamos el verbo be, ¿verdad? There is, there is not. ¿Okay? En negativo, el verbo to be es completamente diferente. ¿Cuál es la estructura del verbo to be? No. Vaya, vamos a hacer una peque un pequeño ejercicio porque algunos don't be, me dicen. I don't be, no, es I am not. Eso se sale del, se sale de, de la típica estructura de los otros el, verbos. Verbo to be es no. otra cosa. ¿Por qué nos sirve también en ubicarnos con el, um, con el, con el verbo to be? Porque si acuerdan que ocupábamos el going to también, ¿verdad? El be con el going to. Veamos, el verbo to be, entonces... Vamos a poner el Toby, ¿verdad? Affirmative, entonces es sujeto más verbo, ¿sí o no? Y más el complement, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ejemplo, I am, you are, she is, what about negative? De ejemplo, ya, ya no se sale, ya, ya, no es, ya no es el mismo, ¿verdad? So, um, 
It is a cell phone. Es un celular. Uh, give me more examples with the verb to be. We are in the class. Mm -hmm. We are the champion. We are I'm the champion, my friends. I am a student. All right. Vaya. Super. Fácil, ¿verdad? Solo ocupamos pues, las tres formas del verbo to be. ¿Cuáles son? The am, que es el único para mí. Am is our. Y el is, ¿para quién se ocupa? Uh -huh. Third person. The third person. Third nada person. más para la tercera persona. ¿Ok? Y el último, que lo decimos como para los plurales. Obviamente, you es ustedes, pero también puede ser singular, usted o vos, ¿verdad? So, y eso ocupamos, are, ¿sí? Are. Ok, so, we are the champion, we are in the class, etc. Vaya, hoy en negativo, veamos la estructura, ya les dije cómo es en negativo. Ah, oh, y si fuera en pasado, entonces, ¿qué es lo único que va a cambiar? Um. Por was. Ajá, y aquí ya solo cambiamos was y were, ¿verdad? O sea, ya el am ya, ya lo ocupo como para igual en las terceras personas. O sea, singular, was y plural, were. Where. Ok. Now for negative, vimos aquí que el negativo es sujeto más el do not, o en pasado era. <risa> yes. Guys, lo acabamos de decir. Yeah. Uh -huh. um, no. Did. En presente es do o das, pero did. en pasado es did. Yeah. All right. Muy or bien. Or pero para el verbo to be, nada que ver. Listen, aren't. Mm, muy bien. Solo le agregamos la palabra not. Les digo porque no en su caso, pero a veces nos confundimos. Y pensamos, y pensamos, por ejemplo, decimos, I live not. Así me dicen alumnos, I live not in El Salvador. O sea, en lugar de decir, I don't live, ¿verdad? ¿Sí? Solo le agregamos el not. I, I no sure, y ni siquiera, y también me dice, I no sure. Sí, sure. Uh -huh. but, but you can say in this kind of example, I am not living. Eating or Pero Salvador. le agrego el I am. No uh -huh. es I not live. Right. Y entonces, yeah. en todo caso, I am not live tampoco está correcto. I am not living. ¿sí? Si pongo living. el verbo to be, pues, ajá, en lugar de decir don, a veces me ocupan el, el I am not. I am not live, me dicen. No, y es I do not live. Ahora con la tercera persona o digamos la estructura, simplemente aquí lo que va a cambiar es el not, ¿verdad? Nada que ver como lo vimos eh, en, en, en el anterior, ¿verdad? Negative. Y esto nos recuerda también de cómo, cómo decir en futuro. I am, ¿qué sigue después? Going, going to. Uh -huh. going y to. después el verbo principal, ¿verdad? I am going to work tomorrow. Work. Uh -huh. We are going to have classes tomorrow. Todavía no me han dicho, pero maybe, ¿verdad? Nunca se sabe. Como nos avisan a veces casi que en el mismo día. ¿verdad? Así que pendientes que tal vez, no sé, no me han dicho. Pero la vez pasada que recibimos una clase con, con otro grupo, a las 2, 3 de la tarde me dijeron, hoy tiene la clase de reposición. Y yo, ok. Yo ya tenía otras cosas que hacer, pero ni modo. Así que prepárense, just in case, ¿verdad? No se van a perder la clase, sí hay mañana. Sí vamos a estar pendientes del chat. This okay? is our, our third week, teacher. This is Or... our third week. Es que ya deberíamos llevar 12 clases, ¿verdad? Y todavía llevamos 11 por el primer día que, yeah. nos que, yo no tuve pro que tuve problemas con el internet. Y luego el viernes que también tuve problemas, no me pude conectar. Como les digo... Es como que en vano que yo comience una clase, se me corta, si al final la tengo que reponer. Así que, eh, así tuve el problema el viernes, entonces de un solo, yo no, dije yo, vamos a suspenderla porque ni modo. 
¿verdad? It happens. Yo sé lo que pasa cuando el internet está malo, me saca y de choto doy la clase, ¿verdad? Porque But no, you, si no la your termino. Internet, your internet is better. No, right it's, it's much better. Exactly. They changed uh, the, uh, I changed the internet. Um, anyways, guys. Uh -huh. So, I am not bad. So, I am not. Or oh, I was in past. I was not. Example. Háganme en pasado lo que yo les pongo. I am not a student. Make it in past. I wasn't a student. I wasn't a student. You were, no, you are not in the class. You weren't. You weren't. In the class. You, weren't you weren't or you, you made the contraction, uh -huh, etc. Good. And that's it. Para preguntas, en lugar de usar el do, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver. Let's duplicate this. Um, Simplemente it's... vamos a poner primero la WH question, obviamente, ¿verdad? Así que ven poner dónde, cuándo, etcétera. Dónde, cuándo, por qué, etcétera. So we use am, is, or are. O sea, el verbo be ya conjugado. ¿verdad? Are you. Y aquí ya no hay otro verbo. ¿Ok? Are you a doctor? Okay. Uh, give me examples. Are you a doctor? Are you in the class? Is your mother is your mother at home? Do it do this in past. Are you kidding? In past? Uh -huh. Do it in pass, guys. Here, I have the examples. Oh. Uh -huh. Were you a doctor? Were you a doctor? Excellent. Fue, ¿Estuvo tu mamá en la casa? Was your mother at home? Pero nunca wear con el he o she, ¿verdad? Acuérdense que también en, en algunas ocasiones nos confundimos que ocupamos el wear o del was con you. You was, me dicen. You was. Eso no. Okay? You were amazing. You were. Mm -hmm. You were amazing. Okay. Was your mom at home? Was Bill made the church? Okay. And that's it. Ahora bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprendernos los verbos en pasado. Vaya, for example, vamos a ver de estos cuántos se han aprendido. How many have you learned? Ay, pero no, no puedo moverlo. Delete. Ahí, vaya, vamos con <risa> awake. Awoke. Uh -huh. oh, oh, oh. Ok, oh, oh. todos quiero que me lo escriban en el chat. Ok, di... Was. Write it on the chat. Hay que si no solo Nazario me contesta, si escríbemelo en el chat. Sorry. No problem. Es que si no, ahí se quedan callados. Acuérdese que la idea es que todos participen también. Ahí estoy probando si ya se aprendieron los verbos. Ok. So we are 11. Conmigo somos, eh, conmigo somos 11. We are 11 in total. Uh -huh. What happened with what happened with, with with another classmate? I don't know. I received. Solo me mandan. Hoy no voy a estar en la clase, teacher. Pero como no sé quién es de qué grupo, entonces no sé. Pero si estaba Tania aquí, Tania sí me mandó un mensajito. Eh, si le pueden escribir ahí en el chat. Creo que Tania sí está con nosotros, ¿verdad? Or no. I don't know. Como, como, como no participan, no nos acordamos. Vaya, pues. Sí, eh, we lost batteries. Exactly. <risa> uh, sí, es que solo me ponen, sorry, teacher, I won't be in the class because of this and that, pero no sé de cuál grupo es. Así que yo no me recuerdo cuál es, de cuál es cuál. En algunos sí, ¿verdad? Los que me participan, pero otros que apenitas, o a veces ni encienden la cámara, ahí sí me quedo como que... Who, who is that person, right? I don't know who that person is. Okay. So, thank you. I have nine chats. Was, where? 
son dos, no solo es was, ok, was where, ok, become, became, begin, began, ok, good, no, rubia, eh, bi, eh, nubia es be, es el was o where, ok, was o where, go, when, gone, ahí se me, se me adelantó preguntando los participios, aunque ahorita con que aprendamos el pasado enough, con eso ahorita, Ajá. Ajá. Beat. Vete, no, eso no existe es ahora. Ese no es verbo regular. Bet es apostar. Ok, es un verbo irregular. Ok, eso sí, Renato. Bite, beat. Ajá. Good. Y esto que ahí lo ponemos en el chat para todo, ¿verdad? Así que qué bueno. Break broke. Good job. Veamos la, la segunda columna, ¿ok? The second column. Send it to me. Vamos con hold. Hold. Yes, good job, Glendy. Póngamelo para, solo para mí, porfa, ¿ok? Solo personal, para, no para todos. Kept, good job. No. Dicho, yo busqué el verbo y así me salió, que sí, así se escribe. ¿A dónde lo encontró? En la página que se llama Pons. Ah, pues no es, no es una página oficial. Claro. Mire. Bueno, hay algunos verbos que se pueden decir en pasado de... Pueden no, ser... No, pero yo busqué la donde dice bet. B -E no. Bet. Bet no cambia. Si se fija, este, 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 put, put. Todos los verbos que son así como de tres letras no cambian. Ah, pues esa página no sirve entonces. Para mí no. Okay. En, en, nunca había visto Betted. Ajá. Okay. Primera vez que lo veo. Como le digo, hay algunos que, ah, por ejemplo, busqué, pero así me salió. Lend es Lend. Pero no me acuerdo, con, quiero ver cuál otro era. Ah, oh, por ejemplo, this is another verb. ¿Y cuál, cuál es la página en la que usted busca el, los...? Cualquiera, pero esa que usted tiene, no, 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 yo no la veo fiable, ¿ok? Yo ah, que, pero si no, mejor busque British, Cambridge, oh, um, ah, any university, right? um, Oxford, universidades famosas, y ahí sí le van a decir cuál es. Por ejemplo, esta born con ed, esta sí puede ser verbo regular o irregular, ¿ok? Pero born es irregular y de las dos formas se dice, ¿sí? Hay verbos que sí se pueden. Be gone, Ana Silvia. Va con A. Begun. Begun, begun. Con begun. A. Ajá, ya. Yeah. Uh, mándeme el link, Isaura. Vamos a, vamos a, a ver ese, ese link. Uh, send it to me in the chat. P póngalo en el chat para que, para que Cuál veamos. Teacher. Vaya. Cuál ese verbo de que me dijo le, eh, de, de bet. Ah. Ok. Porque Cuál. yo entiendo que todos los verbos que son así como monosílabas, por ejemplo, put, cut, este, el otro let, esos no cambian. Entonces, vale, es... Ahorita se lo envío. Ok, vamos. Eh, y si no, este que yo ocupo, y ya se los había dicho, es el con aquí, miren. Este es el bet. Eh, significa, ok, significa um, apostar. Apostar. Bueno, aquí no me lo dice en español, pero. Bet, bet, simple pass. Entonces, sí, mire, eh, Isaura, esa sí es fiable para mí, ¿verdad? Pero por primera vez veo que sí Ay, se pero, puede. Ajá, y sí sale, se puede. Ajá. Sí se puede. Esta sí es fiable. Richard, mándeme Entonces, mándeme ese, 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 ese link para guardarlo. Vaya, esa sí. Ahí sí le creo, mire. Pero ese es, eso sí es un buen. O está también, porque aquí sí puede ver cómo se conjuga. 
¿verdad? Ah, pero Pasado, ahí, cuando usted dijo que no, no era así correcto, dije yo, no lo voy a buscar mejor, dije yo, y me salía esa página, pero, ajá, ajá no, no sabía no. que no era confiable. Mm, exacto, por eso le decía que me mandara el link, ¿verdad? Para, para ver qué tan accurate, pero... Sí, entonces no me no recordaba, pero no es muy común, para serle honestos ahora, esto no es común, ¿ok? Beth ah, siempre bye. es generalmente así, ¿ok? Ah, va. Y si ah. no, puede ser que la, las versiones británicas, las versiones de los ingleses, sí pueden decirlo así. En eso, en eso es que a veces puede haber una variación, ¿ok? Good guys, yeah. nice. And finally, uh, where were we? ¿A dónde estuvimos? Ok, ya, ya prácticamente tenemos lie. Este lie, ¿qué, qué, qué significa lie? Mentir. Mentir. No. Dar. Colocar o poner. Very good. Lie. Y, pero se escribe lo mismo. Ok, fíjese. Aquí me van a salir dos. Lie. Pero van a ver la diferencia. Ok. Lie, ley, lie. Lane, pero tenemos otro. Espérenme, no lo voy a poner con conjugación, sino que English Spanish. Está lie de mentir y ese es lied, si se fijan, si dice aquí. With mentira, em, lie, nombre, verbo. Aquí, aquí se van, ¿ve? Ahí dice conjugar el verbo. Miren, lie. Hmm. Esa también se puede poner como lied, así. Ok, así. Pasado. Ok. Mentir, sí. Mintió. Mintió, ajá. En pasado. Ok, entonces si se fijan, aquí está, ¿ve? Conjugación de este, de no decir la verdad, es así. ¿Ok? El otro sí se escribe como lane, el colocar. ¿Okay? Aunque como ven, el pasado y el participio en este caso es el mismo. Es un verbo regular. ¿Ok? Nada que ver con el ley, 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 lane. ¿Ok? Vale. Les digo porque esas son cosas que yo he aprendido en el camino. ¿verdad? Y así como que... Me he dado duro con, con los teachers, con, con profesores de, o, o compañeros de trabajo. Y yo le digo, no, no es así, no es así, no es así. Y es cierto, ¿verdad? Cuando usted está hablando de que no se dice la verdad, entonces sí ocupamos el verbo con ¿ve? recline, como reclinarse, tumbarse o echarse, sí es así. Y si no, de no tell the truth, aquí está, ¿verdad? Ok, any question? Thank you for the video. I copy it, guys. No questions more any, anymore, guys. No about that. Not about this. Nice. Sorry, guys. I have a flu. A headache. A headache, a backache. Everything. All <laughs> your muscles are I'm crying. All my muscles, especially my eyes, they burn. Yeah, I know. Mm -hmm. If you see the screen, it's so difficult. I know, and I should I should wear so uh, reading glasses, but um, I, somebody stole it. I saw a call center de todos, de todo. Ay, ahí en un call center me lo me lo robaron. <laughs> Nunca vayan a trabajar ese call center. Se llama. Which one? I'm telling. I will tell you. No, para que no vaya David ahí. <laughs> Se llama. Solo como una, dos, como cabal un mes estuve. Uh, I, will, I will let you know. Sí, I will let you know. Para no darle promoción a, a aquí en, en, la, en, la, en la clase, ¿verdad? Ok, so, we finished this already. So, let's continue with 4.5. International statement in time, with time phrases. Let me know if you can hear this. <laughs> Ready to work on pronunciation? Notice the intonation in these statements beginning with a time phrase. Pronunciation. Intonation in statements with time phrases. 
Part A. Listen and practice. Notice the intonation in these statements beginning with a time phrase. In the past, very few people used computers. Today, people use computers all the time. In the future, there will be a computer in every home. Can you now complete these statements with your own information? Read the statements to your teacher. As a child, I used to. Two years ago, I. In five years, I. Okay, super easy. I don't tenía el emphasis or the stress in the sentence. Uh -huh. At the beginning? No necessarily at the, at the beginning, pero sí, aquí lo tenía en el... Eh, pero en qué especialmente? En el... Time phrase, ¿verdad? Enf enfatizamos en qué periodo estamos hablando, ¿ok? Yes. Nice. So give me examples using the expressions that you see here. I oh, use... Yo obviamente ayer les di un montón de oración, de, de, de palabras. Ok. Aquí right. están, ¿verdad? Uh -huh. De cuándo utilizar esto. Así que denle énfasis a las time expressions. Uh -huh. Bueno, aquí voy a estar esperando porque yo necesito que me ayuden en la clase también, ¿verdad? I'll be waiting. Uh -huh. I remember, teacher, that we was talking, we were, we was. We were. We were talking about the time phrases mm -hmm. in the past, uh, in present, in future. Uh -huh. in future. In future, we can speak, for example, in uh, one time of... Uh, we can use when to talk about the future, yes. right? Yeah. Mm -hmm. uh, for example, we can say the, the next year in the next decade, the next uh -huh. century, the next month, yeah. I will this give you my example, sorry, in this case, Nazario, you are completely right, okay? We were saying those expressions for talking about the past, okay? Uh, to talk about the present, okay? This is the past, this is for present, this is for future. So we can say in five years, como lo vimos aquí, or yeah. we can say in the future. Three years ago, in the past. No, pasa, para futuro sería así. Oh, yeah. Así. No, in the past, in, in the next ago. two years, en los próximos no. eh, tantos años, uh, in a year, later, soon. Uh, then, okay, you know, as a child, I used to uh, play a lot with my cousins. We used to play on the street. We really loved to play uh, baseball. Uh, but two years ago, or, well, mm, but after I finished my high school, I stopped um, practicing sports, all right? I only walk nowadays. Yeah. Or uh, sometimes um, I um, lift weight. Uh, but I really? don't I don't do I don't do exercise too often. Yeah, I just do it once in a while, presente. But right. in five years I would like to uh to be fit, more fit, or uh, more uh uh in a better shape. In and shape. I and I yeah. And of course I am um what else can I say? Um I a little bit stronger. I, I'm, I'm not sure. But in five years, I want to be healthier and I want to eat healthier because of my age, right? I need to take care of my health 
uh, because before, long time ago, I didn't used to get sick. Nowadays, I get sick very, I get sick very often, and I know if I don't take care of myself or my health, I will be, uh, with several problems. Cause my tension, oppression, the pressure. I'm sorry, the pressure. It's very high these days. You can okay? say I will be healthier. Healthier, sí, pero yeah. espero, verdad. I hope to be healthier. Espero yeah. ser. Okay, that's my example. You yeah. can continue, Nazario, Nazario, because you're my you're my assistant. Usted es el que más me participa, así que démosle más ideas I'm, a los compañeros. I'm waiting, teacher, I'm wait, I am waiting for the another classmate. Ah, pero mira, aquí vamos a estar esperando toda la noche. Ajá, aquí vamos a estar no. esperando. So do it. I want to participate. Sorry for being late. All right, Rebecca, nice to see you. Give me your example. Remember, you can yeah. use any of these expressions, okay? Not only as a child. When was a child, when I was a child, I used to go out every afternoon to play soccer with my best friend. We liked it a lot. We had an incredible childhood. We used to play video games every day in, oh. in this day. I don't have much time to play video games and it is something that I really enjoy it to enjoy doing mm -hmm. it. Okay. In the next month it will be my vacation and really? I'm going to use my time That's... to play video games. Yay, super. Right. You see? I Easy guys. You. Yes, I clap for you. Ven que no es, no es nada del otro mundo lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Si, ese silencio de verdad que... Guys, quieren hablar pero no quieren pra, participar, ¿verdad? Aquí es que tienen que hablar. Yo sé que en su casa ni siquiera pío, dicen, ¿verdad? con nadie hablan. Ok, so David, you're next. Okay, um, as a child, I used to visit my, my best friend. He lived in my in my neighborhood. Mm -hmm. We used to spend mm -hmm. uh, a lot of time together. We were playing uh, football, and our favorite game was hide and seek. <laughs> okay, before we the were... uh -huh. before there yeah. were not cell phones, right? <laughs> yes, uh, I am speaking about um tw twenty oh five twenty oh six. <laughs> Those years were so cool for me. Um, right. Two years ago, I visited my this this boy, and mm -hmm. he lives in a town in Aguachapan. And we were speaking about all the things that we did when we were children. Okay. <laughs> and the, the problems that we were in. <laughs> okay. And the, the, uh, the things that we were talking about when we were going to school, um, it was um, accordingly, uh, we, we are grown up, so we don't have enough time for seeing each other. But uh, in five years ago, I hope to... In um, five years, solamente. In cinco años. In five years, I, I hope to get a job mm -hmm. and and to save a little bit, bit of money and to mm -hmm. visit him. Where, visit da, him. And where, where does he live? He lives in a town very far. Oh, from, from but Baru. you say in Aguachapan, <laughs> right? Aguachapan? Yeah. Okay. Close to the uh, border? Yeah, near to the border. Uh, okay. <laughs> I hope you see him very soon. Espero que lo vean pronto. Not in five years. Vaya. Eh, Where sorry, are you from? David. Where are you from, David? Sorry Anna, for the question. Anna. I live in San Salvador now. Oh, oh yeah. no, you live in San Salvador. Salvador. I thought you you were living in Santa Ana. But you born uh, you born I David was, in. Ah, okay. You were I born, born in Santa Ana. next to the frontier or where? In the where, city. Where did right? you born? Oh. Where were you born? Where were you born? I was born in Santa Ana, but I moved. And I moved to San Salvador when I was 18 years old. I'm I from, I'm from Santana too. Yeah, really. Yeah. <laughs> I was born in the hospital San Juan de Dios. <laughs> oh yeah, me too. Okay. Mm -hmm. Nice we grew, guys. We grew together. 
Okay. Maybe. You practice. When you see each other, miren, cuando yo digo así, hey, cuando se vean, estoy hablando en futuro también. Si ¿Sí? se acuerdan ayer, I mentioned mm. this example. When you see each other, cuando se vean, estoy hablando en futuro. Y lo que sí hago es que cuando digo each other, each. Yeah, sorry. When you see each other, okay, you will practice. La primera es futuro, presente, la segunda si es en futuro, okay? Cuando se vean, van a practicar, okay? Or you will practice when you see each other. Van a practicar cuando se vean. Y la diferencia, eh, cuando decimos in five years, significa que sí es el futuro. Pero si yo digo five years y ya no lleva el in, ten, si tendría que ser ago y ya estamos hablando del pasado. ¿Ok? Right. Good job, David. Sorry that we interrupted you. Is there something else you want to add? No, teacher. It was all. That's it. That's it. Okay. That's it for you. That's Next. right. Next. When... When I was a child, I I played uh, with collection toys cars. Okay. And I love it. I love it playing with my father's tools. Father's tools. Mm -hmm. When I... <laughs> So you used to love playing with your friends and your parents, right? Parents. Parents. Mm -hmm. mm. Yes. Yes, yes. Okay. Nowadays, in these days, this time, currently. Como teacher, I don't understand. Okay. Ahí solo me hablo en pasado. Necesito que hablemos en presente y pongamos en práctica los presentes también. Y pongamos ah. en práctica el pasado. Por ejemplo, necesito, eh, bueno, you need, Ana, de ponerle, por ejemplo, más exagerado que usted me está hablando que fue in the past o when you were a child, ¿verdad? Ah. Entonces, obviamente se comprende de que estamos hablando del pasado. Sin embargo, tenemos que agregar la ED, ¿verdad? Un poquito con más énfasis. I played. O Play. played. Mm -hmm. da, 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 da. Uh -huh. Y si no, como dijo, dijeron algunos, I used to. I used to play. ¿Ok? Yo solía. Creo que aquí lo pusimos también. A ver, aquí. Presente. Used to. I used to walk. I used to play. O sea, yo solía caminar. ¿Ok? Eh, ahora... Y now, nowadays, en presente, okay, now I don't play because I don't have time. My, when my friend calls me, uh, when my friend, call, cuando, cuando mi hijo, perdón, o mi amigo me llama, calls me, quiero que pongan en, 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 en práctica lo de las terceras personas, ¿verdad? Ok, ese es el punto de esta, de esta dinámica. Okay. Y después que ocupamos el futuro, ok. Oh, so in five years, I will... Uh, I would probably have a, chill, a child, probablemente tengo un niño, o tenga un niño, I will have a child, maybe, yeah, por eso digo probably, and I will play with him, y voy a jugar con él, will, ok, o I am going to play with him, ok, me explico guys a lo que nos referimos, le voy a poner el video de nuevo yes. porque creo que no se quedó claro, come on. Ready to work on pronunciation? Notice the intonation in these statements beginning with a time phrase. Pronunciation. Intonation in statements with time phrases. Part A. Listen and practice. Notice the intonation in these statements beginning with a time phrase. In the past, very few people used computers. Today, People use computers all the time. In the future, there will be a computer in every home. Can you now complete these statements with your own information? Read the statements to your teacher. 
As a child, I used to. Two years ago, I. In five years, I. Mm -hmm. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dale énfasis más a las preposiciones del tiempo, ¿ok? Now, um, who wants to do it? One, two, three. When I was a child, I used to play with dolls with my sister, cousins, and some classmates. Mm -hmm. and nowadays, I used to, I spend time with, with my cousins too. Mm -hmm. And in the future, I hope to get a job and I hope to um, meet or no. Uh, places, many places. Meet. Oh, no, in the, you're many talking places. about places. Me, uh, no, yeah. I wish to know many places to, to no. visit mm -hmm. or visit. Okay. Great job. Thank you, Glendy. Okay. Anybody else? Me. Yes, I when, when I was a child, I dream of learning the English language. This day I am learning a lot and improving every day. Mm -hmm. And in the future, in about five years, I hope to see an expert in the language. Okay, to be. Quieres ser? Yeah. I to hope be. to okay. be. Okay. I hope to be an expert. All right. Okay. Very good. Good job, Isaura. Mm -hmm. Um. Who else is missing? Evelyn and Renato, are you there? One, two. Me, teacher. Oh, Natalie, go. Yes. Okay. Uh, when I was a child, I used to play video games and ate many candies with my cousins. Used and, to eat. And... Read the stick. Continue. Used mm -hmm. to eat. Mm -hmm. Okay. Used to eat many candies with my cousin. And nowadays, I. In my free in my free time, I prefer uh, go to the gym, mm -hmm. and I think in the future I hope to look uh, healthier. Mm -hmm. Yeah, if you're going to the gym, obviously, I am eating candies because I need it for my throat. But okay. actually, <laughs> I don't eat candies too often nowadays. As I used to be, I, as I used to eat when I was a child. I know. Children love um candies, okay? If you take your medicine. <laughs> I will, uh, lo que pasa que it, I have to take it in every six hours. Mm -hmm. it, but this is a, a, a like a medicine candy. Mm -hmm. It doesn't hear it. Mm -hmm. But yeah. Los orbitones también hay que comer dulces en muchos casos, right? Because they are oh, gargantinas, so you have to eat candies, okay? And this type of candies don't like to the children. Esto sí no le gustan a muchos niños. Okay, guys. Um, just something, Natalie, después que digo used to, esto es solía, ¿verdad? Después de esta expresión, entonces el verbo sí de, digo, I used to eat. Uh -huh. No he pasado, Okay. Y después de prefer, es un verbo en el que ocupamos un gerundio luego. Okay? I prefer going to the gym. Okay? ING. Now, that's it. Anything else? Eh, oh, perdón. Uh, Renato, it's your turn. Okay. Um, as a child, I used to play with my dog. I would run and hide from it. Two years ago, I played the soccer. Now I don't practice because the of the habit of the pandemic. Mm -hmm. <laughs> in in five years, I hope to have a better job and salary. Okay. Thank you, Renato. Something I want to tell you guys is that I sometimes hear juice in lugar de use. Okay, este es juice de jugo. Okay. Más suavecito, you, use, all right, como you, igual no decimos you, decimos you, 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 más suavecito, ok, eso I used to, used, used to, 
a run, okay? Run and hide, I, pero me dijo would run. Así me dijo, ¿verdad? Right? Yes. Okay, very good. Miren, esta, esta expresión pocas personas la usan, pero también cuando hablamos de actividades que ya no hacemos, podemos decir también would. Aunque yo sé que would se ocupa para hablar como de, ¿se acuerdan? Para hacer como request o también para hacer eh, eh, cosas, para hacer preguntas o expresiones de, de deseo. Ah, uh, uh, yo sería, yo estaría, I would be. Okay, would you I, like? Te gustaría, exactly. Todo, todo, pero también, como dice, I used to, and I would run and hide. Ok, ahí sí es una expresión muy válida para hablar en pasado también. Ok. I play the soccer. Siempre que hablo de uh, sports, nunca uso that. So I played soccer. Ok. Y a varios eh, que me dijeron, ¿verdad? No a, no a todos, obviamente, pero solo me dicen five years. Five years, no. Five. All right, five. Porque si solo dicen five, está este también. Fight. ¿Verdad? Son sonidos finales que a veces no pronunciamos. So, fight. make sure to fight, uh, to, uh, o el otro, find, de encontrar, ¿verdad? Son verbos que a veces si no pronunciamos al final y nuestro inglés no está como que muy bien, no pronunciamos bien, nos damos a entender otra cosa. Obvio que por el contexto nos entienden, ¿verdad? ¿Sí? Ok, pero si solo dice fight, 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 le estoy diciendo pelea, 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 ¿right? ¿Yes or no? Fight, fight, fight. Right. Ajá, uh -huh. ok, si, solo, si no dicen el contexto de la palabra. Ok, nice. Anybody else? Yo solo tenemos unos minutitos. One, two, three, ok. One hundred. <laughs> no, ok. So... Uh, stay me with the time phrases, then we will do the 4.7. Help me read, Jairo. Okay. In, in, this, in this class, you will listen to, uh, sorry, I... Over time, in this class, you will listen to an hour in... An an audio. Yeah, an audio. It is wrong the word. Audio, yeah, it's audio. audio. And make the ex the exercise the exercise as you yes. listen, you will develop 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 skills in listening for main ideas. Develop skills. Develop skills. Very good. Exercises. Exercises. Mm -hmm. Exercises. Okay. Thanks. My pleasure. ¿Se acuerdan, chicos, que, por ejemplo, si yo digo, ya se los había explicado anteriormente, yo digo, Vilma, Vilma Hat, y todavía digo Hat, en lugar de Hat, ¿ok? No, es Vilma's Hat, ¿ok? Así me doy a entender mucho más, porque estoy denotando que es el sombrero de la Vilma, ¿verdad? So, siempre las S, ¿ok? Hay que pronunciarlas, por favor, ¿ok? Y si se fijan, ayer creo que les comenté cuando es que nosotros pronunciamos es, es. No sé si se recuerdan. Sí. Y creo que David lo dijo. O Renato. Uh -huh. En presente, y eso aplica no solo para verbos, ¿ok? Aplica para los plurales. ¿Sí? Miren. Los que terminan así, aquí los tenemos cuáles son, ¿verdad? Siempre que vean eso más una S, es porque se pronuncia extra. Estamos, ayer les dije, fixes, washes. Guys, necesito que vayan poniendo atención en esos detallitos. ¿Ok? Back to the future. <coughs> Instructions. Who hasn't read today? Teacher. Yes, Rebecca. Instructions. Listen to the people discuss change. Ah, uh -huh. ahí está otra, ahí está otra. Agreguemos esto aquí. Change. Changes. 
changes. Okay. I use changes. Uh huh. Uh -huh. To the people that cause changes in their neighborhood. Check their topic. Each person talks about. Talks about. Talks about. Talks about. Talks about. Talks about. Uh -huh. La L aquí, como en walk, no lo pronuncio. Hey. Oh, sí, entonces changes es otra palabra, ¿verdad? Si le pone change, pero la palabra termina en E, le ponemos la S para hacer la tercera persona. O, en este caso, puede estar hablando que ella cambia. She changes her mood all the time. Cambia de, de qué, de, de ánimos todo el tiempo. Pero en este caso habla de los cambios, o sea, un nombre, no de un verbo, ¿ok? Y la misma forma se pronuncia. Listen to people discuss changes. Check the topic each person talks about. One. How long have you been living here? Oh, for over 20 years. And have you noticed a lot of changes during that time? Oh, yes, quite a few. This is a much nicer place to live now than it used to be. It's much greener. When I first moved here, there weren't many trees around. But over the last few years, the city has planted trees everywhere. It's made such a difference. Two. How do you like living here? Well, it's an interesting city, but you really need a car here. Otherwise, you can't go anywhere. There used to be a good bus system, but there isn't anymore. Why is that? Oh, well, I think they expect everyone to have a car, so they don't bother to provide decent bus service. It's getting worse and worse. These days, you have to wait for ages for a bus. And when one finally shows up, it's usually full. Three. I can't believe how much this neighborhood has changed. What do you mean? Well, when Joe and I first bought this house, that was almost 20 years ago, of course, there were lots of young couples with children living on this street. I don't see any kids out today. That's because they've all grown up and moved out of their parents' houses. Just about the only young children we see around here these days are the grandchildren when they come to visit. It's a shame. I miss the sounds of kids playing. It's gotten way too quiet around here. Page 60. Exercise 5. Part B. Listen again. Write down the change and if things are better or worse now. 1. How long have you been living here? Oh, for over 20 years. And have you noticed a lot of changes during that time? Oh, yes, quite a few. This is a much nicer place to live now than it used to be. It's much greener. When I first moved here, there weren't many trees around. But over the last few years, the city has planted trees everywhere. It's made such a difference. 2. How do you like living here? Well, it's an interesting city, but you really need a car here. Otherwise, you can't go anywhere. There used to be a good bus system, but there isn't anymore. Why is that? Oh, well, I think they expect everyone to have a car, so they don't bother to provide decent bus service. It's getting worse and worse. These days, you have to wait for ages for a bus, and when one finally shows up, it's usually full. 3. I can't believe how much this neighborhood has changed. What do you mean? Well, when Joe and I first bought this house, that was almost 20 years ago, of course, there were lots of young couples with children living on this street. I don't see any kids out today. That's because they've all grown up and moved out of their parents' houses. Just about the only young children we see around here these days are the grandchildren when they come to visit. It's a shame. I miss the sounds of kids playing. It's gotten way too quiet around here. So, guys, we will listen to this tomorrow because it's time already. 
So, maybe tomorrow, todavía estamos pendientes de si la clase va a ser repuesta el día de mañana. And if not, it will be on Monday, ¿ok? Uh, eh, vamos a escribir todos cuando nos estén diciendo, miren, tienen que terminar la sección 4. No, todavía no la hemos terminado, nos falta una clase, ¿verdad? So, see you tomorrow, guys. Take care a lot, ¿ok? Si se puede mañana y si no, pues on Monday. Bye, bye. Bye bye, good night. Bye, teacher. Okay. Thank you. Thank you so much. You too.